body and mind. <coughs> Whereas the mind itself is known as the soul and the spirit. There is an Indian thought, especially Hindus thought, philosophy. The consciousness belongs to a third entity, not the beyond body and mind. We have got a third entity within, and that is the Atman. So consciousness belongs to the Atman. E la visione invece hinduista di questo pensiero che prevede eh, al di là del corpo e della mente invece una terza entità che è la coscienza e la coscienza appunto appartiene a questo piano dell'Atman. Then we discuss what is knowledge, first okay. what is consciousness, and then what is knowledge. Quindi dopo la coscienza abbiamo cercato di vedere che cos'è la conoscenza. Then it was told that pure consciousness, that is Atman, cannot know any object. Abbiamo detto che la coscienza, la coscienza primaria, che è l'Atman, non può conoscere attraverso nessun contatto. To know any object, consciousness, pure consciousness, needs a vritti. Per conoscere qualsiasi oggetto, la coscienza ha bisogno di vritti. A vritti is a modification of my of the mind. E le vritti sono delle modificazioni della mente. And these are two kinds of vritti. Abbiamo visto due categorie di vritti. One is the vritti external vritti, with which we see external objects. Abbiamo visto le vritti esterne attraverso le quali possiamo vedere gli oggetti esterni. External vritti. The other one is memory. E l'altra categoria è quella della memoria. The external vritti leaves a samskar, an impression in the mind. And that the samskara will re will sprout again into a vritti to recreate the original image. Quindi la la vritti esterna crea un samskara, un segno, una traccia che poi si ristrutturerà in un'altra immagine interna, in una vritti interna, e che sarà la memoria. So this is. This internal vritti is known as the memory. Ed è questa memoria interna che viene chiamata, questa vritti interna che viene chiamata memoria. In the case of human people, in the in case of ordinary human beings, especially cultured, educated, cultured people, their lives are mostly spent with mind and their memories. We are imprisoned in the memories. External perception, external objects cease to be less important. Our lives are spent more and more with the in the internal, the mind, with the mind and the memories. Nel piano delle nome memorie con sempre meno contatto con la realtà esterna che perde un po' di importanza rispetto a queste tracce interiori. So yoga is the means by which we are able to get out of this person. We are present in the memories. Quindi lo yoga è quel mezzo attraverso il quale noi possiamo uscire dalla prigione di queste memorie. So that's what we have come up to consciousness and then we discuss knowledge. And the knowledge we saw is produced by consciousness plus vritti. Mind and consciousness are just like the electric bulb. The filament produces the light, but the bulb is necessary to, uh, to, to, for the light to be utilized. The same way, Mahatma is the source of consciousness. But to know any object, we need to be mind also. Mind and Atman combined produces the knowledge. Abbiamo visto quindi la coscienza, abbiamo visto che la conoscenza deriva dalla sovrapposizione, dalla collaborazione della coscienza e delle vriti. E l'Atman è la sorgente, attraverso l'esempio della lama, se vi ricordate, dove la mente è la parte, quando il contenitore esterno di vetro è il filamento e l'Atman, Attraverso questo esempio abbiamo potuto affermare che appunto l'Atman è sorgente della conoscenza ma che ha bisogno di interferire con la mente. So, after discussing consciousness, knowledge, now we discuss 
be difficult to remember, whereas some thoughts, like wood, a piece of wood, it will not come, it will remain below, it will come up. So we can easily remember. So they, they thought the forgetfulness is due to the energy in the, the thought, some strong thoughts, those thoughts which are powerful, which have more energy, they will come up easily. Those thoughts which do not have, they will remain at the bottom. That is what, how they explain it. Hanno spiegato questo principio in questo modo. Lo possiamo capire facendo l'esempio di un lago dove si butta una pietra. La pietra pesante va sul fondo e si ha difficoltà poi a farla risalire, mentre se si butta un pezzo di legno, il pezzo di legno può galleggiare. E allora, similmente nella mente, alcuni pensieri che sono, cadono nel profondo e non riescono a farlo non riescono a risalire ed altri pensieri invece più facilmente si ricordano perché sono più alla superficie. Quindi è una questione proprio di qualità dei pensieri. Towards the end of the 19th century, a German psychologist, a German doctor, in those days there, was, there were no psychologists. Psychology had not become an independent subject. A name by name, Brewer, Dr. Brewer, is a German doctor, ordinary doctor. He was treating a hysteria patient. He was treating a hysteria patient. Durante quel periodo, alla fine del XIX secolo, c'era un psicologo, in realtà era un dottore, perché a quell'epoca i psicologi non avevano ancora una categoria a parte, quindi la maggior parte erano medici, un medico quindi tedesco, il dottor Brewer, che si occupava di casi di isteria. Isteria, the cause of the isteria, isteria I think no, Hysteria, the cause of the hysteria, the, she was a woman, she couldn't know, she couldn't understand the cause of the hysteria. So then, where he hypnotized her, put her under hypnosis. In this case? Per capire bene questi casi di isteria che riguardano prevalentemente le donne, ha utilizzato l'ipnosi, gli ha sottoposti dei trattamenti di ipnosi. In the state of hypnosis, the woman told about the cause, she, the cause, what caused the hysteria, she, she could understand, she told the cause of the hysteria. Ed è durante questo stato di ipnosi che la donna che seguiva il trattamento ha potuto tirar fuori in qualche modo la causa di questo suo disturbo che la si manifestava con le isterie. But when she came out of hypnosis, She couldn't remember. She couldn't remember what she told in hypnosis. Però una volta uscita dallo stato ipnotico non era assolutamente in grado di ricordare ciò che invece aveva ricordato durante la fase ipnotica. So in the normal state she could not understand, remember or understand the cause of hysteria. Quindi nello stato di coscienza normale non era in grado di riconoscere le cause di questa sua ipnosi. Dr. Breuer, he came to the conclusion that there are certain, there is a certain area of the mind, there is a certain area of the mind which is unknown, 
un'area della mente che è sconosciuta. Those thoughts which remain in that unknown area, that uh, some, some area of the mind which is unconscious, che ci sono dei pensieri appunto che rimangono in quest'area non conosciuta della mente e che poi viene is, chiamato inconscia. There is, certain, there, is a, there is a certain area of the mind where what happens there, the thoughts which are buried in that area cannot be known. E c'è una certa area della mente appunto dove i pensieri che sono immaginati in quest'area non possono essere conosciuti. So he called it unconscious. E quindi li ha chiamati inconsci. So the mind has now two areas. One is conscious and there is certain area which is unconscious. E quindi possiamo vedere che ora la mente ha due strati, due livelli, uno che è conscio e l'altro che è inconscio. So this result, he published the result of this, this uh, experience in the hysteria patient. E ha pubblicato i risultati di questa sua esperienza con pazienti sofferenti di isteria. He, he, he published an article there he showed that mind has two areas. Main mind is conscious, but there is a certain area which is unconscious. Dove appunto nell'articolo che ha pubblicato metteva in evidenza che la mente ha due livelli, uno che già si conosceva, che è la parte conscia, ma che esiste pure un altro, un altro livello inconscio. At that time an Austrian doctor, he is also a doctor, ordinary physician, he was studying under Charco Jenny. He had come to Paris and he was studying under Charco and Jenny. He came to know, he came to uh, read this article of Bruyer. Un medico austriaco, di cui adesso non ho capito bene il nome, è allievo del dottor Janet, leggendo questo articolo. Which is the story which is the name of his family? Freud. Ah, Freud. <laughs> Sorry. Sigmund, Sigmund Freud. Sigmund Freud. Sigmund Freud. So Freud went to Breuer. He Freud went to Breuer and started studying with him. Then, then Freud found it is true. Then they treated several patients, hysteria patients, under hypnosis. Then, Freud poi in seguito ha avuto una lunga lista di pazienti che ha trattato anche attraverso l'ipnosi. So, l'ipnosi allows the first person to get access to the unconscious. Quindi l'ipnosi è un mezzo che consente alla persona di avere accesso alla, sua parte, alla parte inconscia della sua mente. Ordinary mind, or in the normal state, We can't understand the unconscious. Unconscious is un inaccessible. Nello stato di coscienza ordinaria della mente non si può avere accesso all'inconscio. L'inconscio non è raggiungibile. So the mind has now two areas. Mainly the <coughs> main mind is conscious, some area is unconscious. Quindi siamo arrivati alla conclusione che la mente ha queste due aree, non è soltanto unicamente conscia, ma che c'è anche una parte inconscia della mente. This was a great discovery, the discovery of the unconscious. Quindi è stata questa una grande scoperta, questa, quella dell'inconscio. So the, the 
can't remember certain things happened in the past, not because of lack of energy or the thought. There are certain areas that the problem is with the mind itself, not with the thoughts. Sharko Dabas said it is because of the energy of the thoughts. For all the Freud and the Druya Freud told <coughs> that there is certain area of the mind. So those thoughts which are in the uh, in the unconscious, we can't know. It is we can't get into that unconscious at all. Siamo a fare il passaggio da una teoria all'altra, mentre nella prima teoria di Charcot la mente è prevalentemente conscia e l'effetto del ricordare o meno degli episodi, degli eventi dipende dall'energia dei pensieri, mentre per Freud e Breuer in realtà il fatto di non ricordare degli eventi dei pensieri è dovuto proprio alla costituzione stessa della mente che ha due donne di cui una inconscia. Freud. Further, Freud said, found out that in, especially in childhood, in childhood and adolescence, the traumatic experiences, painful experiences in childhood and adolescence, they get pushed, pushed into the unconscious. E ha scoperto Freud anche che sono soprattutto le esperienze dell'infanzia, quella dell'adolescenza, eh, quelle più drammatiche, che vengono toccate, che vengono immagazzinate in questa parte inconscia della mente. This process is called repression. repression. E questo processo viene definito repressione. Repression. Thank you. 
Freud's great discovery of the unconscious and the repression. These are two Freud's two great contributions. I mentioned it because these are all known to Patanjali. Patanjali Yoga Sutra deals with these things. How? How to bring out this repressed experiences of the past in the unconscious? So then, that is up to Freud. Then Freud's disciple is very must have you know, knowing Jung, Dr. Jung, called Gustav Jung. Jung, he went further. He said, unconscious is not a small part of the mind. It is the major part of the mind. Jung è andato oltre, ha detto che l'inconscio non è una piccola parte della mente, l'inconscio è la parte più importante, la parte più estesa della mente. Most of the time we live in the unconscious. Most of the mind is unconscious. E la maggior parte del tempo viviamo proprio in questa mente inconscia. We are rarely conscious. This was an important discovery by Jung. E la scoperta importante di Jung è stata quella proprio di sottolineare che viviamo poco di fatto nello stato conscio della mente. According to Jung, the major part of the mind is unconscious. Quindi secondo Jung, la parte più importante della mente è inconscia. Conscious mind only a small part of the mind is conscious. The main part of the mind is unconscious. The, so most of the time we spend in an unconscious way. This this one, this what I am now telling, it is many people it is difficult to understand. understand Unless you, if you observe your own mind, if you understand, if you observe and study your own mind and how you live, you will, you will find most of the time we are not aware of ourselves. If I ask you, what are you doing? You will say, I am writing. But if I ask you, are you conscious that you are writing? Then most of the people we most of the time we say no. We write, we read, we do work, we, we, but we are not aware of what we are doing. Most of the time we are we drift with the thought. The thoughts are driving us forward more and more. We are driven. We are driven by our own thoughts and ideas and emotions and feelings. Most of the time, we spend in unconscious way, we suddenly we, uh, we, are, we are absorbing some work, we are absorbing some work, suddenly we become aware, oh, so much of time has passed. Then we become aware that we are doing, we are doing this work. But when we are doing the, when we actually do the work, we, we are not aware that we are doing it.
They are controlled by the unconscious mind most of the time. La maggior parte del tempo mind, siamo controllati e guidati dalla nostra mente inconscia. This conscious mind is very rarely comes into operation in our life. E molto raramente la parte conscia della mente entra in azione e opera nelle, negli atti della vita. All the, most of the work we do is all done by the unconscious mind. E la maggior parte delle cose che facciamo, del lavoro che facciamo, è fatto dalla mente inconscia. So this was Jung's great discovery. E questa è stata la grande scoperta appunto di Jung. Now we come to Indian mind. Indian mind. Patanjali is not only Patanjali, and yoga and Vedanta also. Quindi ora vediamo il pensiero di Anno, Patanjali, ma non solo Patanjali, anche Vedanta. Patanjali is great discovery, not only Vedanta also. Vedanta and Patanjali in India. Indian sages long ago, in more than at least by 800 BC or so. They discovered that the, the whole mind is unconscious. You allora, Patanjali e il Vedanta, questo molto tempo fa, almeno otto secoli prima di Cristo, hanno sono andati oltre e hanno scoperto che tutta la mente è inconscia. So you can see, this is according to them fully conscious. The pride only a small part is The main part is conscious and small part is unconscious. Jung said that the major part is unconscious and the small part is conscious. Whereas in Indian, uh, the Patanjali and Vedantic view is. Quindi siamo passati da un concetto della mente totalmente conscia a una mente parzialmente conscia e inconscia con una proporzione più piccola e più grande all'inconscio in Jung. E nel pensiero indiano invece l'inconscio per tutto lo spazio della mente. The whole mind is unconscious, unconscious, just like body. The body is unconscious because you don't know what happens inside the body. If you get... La mente è inconscia esattamente come lo è il corpo. Voi non conoscete esattamente tutto quello che avviene e succede nel corpo. Once we take the food, then what happens to the food we have no idea. All the heart beats, blood circulation, everything is unknown to us. In the same way, the mind also, most of the mind is unconscious. This was long ago discovered in India, the whole mind is unconscious. And the same way, the whole mind is unconscious. Then, what is consciousness? We call it Indian mind. The Patanjali's view: if the whole mind is unconscious, then how do we know what is conscious mind? E allora che cos'è la mente conscia? Perché se è vero che la mente intera è inconscia, qual è il processo che ci fa capire questo? So as we saw last time, consciousness belongs to the Atman, not to the mind. Lo spiegato prima. La coscienza appartiene all'atma, non alla mente. Conscious, 
then we can't know anything about the old self. But we can know many things what is happening in the mind. So there is an area of unconscious, unconscious mind also is there. How do the Patanjali, Jadanka, how do they explain conscious mind? Allora, adesso si tratta di vedere come Patanjali e Vedanta spiegano la mente conscia, perché è anche vero che alcuni processi sappiamo e che alcune cose anche della nostra mente, i pensieri che ci sono, li conosciamo, quindi come avviene questo. Quindi il consciousness belongs to entirely to Atman o Purusha. Atman e Purusha, come si dice. La coscienza appartiene interamente a Purusha o Atman. How we become conscious? How our mind is now become conscious? Come fa la nostra mente a diventare conscia? This is the this question. If you want to answer, if you understand, it's a very very important question. Then alone we can understand Patanjali Yoga Sutra. Questo è un argomento molto importante. It's a most vital point. It's very important. Consciousness belongs to Purusha, which is our Atman, and mind is unconscious. Then how do we learn this fact? Okay, the conscience appartains to Atman, and the mind is totally unconscious. So, Indian Indian view is, although the Atman is different from the mind, the light of the Atman falls on the mind. Atman is like a light inside. This light is coming out. Il pensiero indiano è questo, che anche se l'atma è totalmente al di fuori della mente, e quindi la coscienza, è la luce dell'atma che viene proiettata nella mente. L'atma è visto come una luce che illumina una parte della mente. Yesterday we saw the structure of human personality. So conscious and Atman is the <coughs> we saw yesterday this diagram of thrown yesterday. Abbiamo visto il questo diagramma ieri della personalità. Record of us personality is Atman. The Atman is the source of all light. L'Atman è la sorgente di ogni vita. The Atman is the source of consciousness. L'Atman è il soggetto di tutte le coscienze, di ogni forma di coscienza. But this Atman's light is radiating, coming out. Ma è la luce dell'Atman che si irradia, venendo fuori dall'Atman. So this Atman's light falls on the mind. Ed è questa luce dell'Atman che ritardo sulla mente. And through the indriyas it is going out. So the Atman is different from the mind, but the light of the Atman Mind, the mind is the mind that 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 is the m
he might be subconscious, but he might upon the mind, the light of the Purusha falls. Where the light falls, that, uh, that is, appears to be in your conscious mind. The best example is, an example will make it clear. Con un esempio chiariremo meglio questo concetto, appunto della luce che ricade sulla mente e che la rende conscia. A river, river is flowing here, I have seen so many times, nowadays there are so many lights. Some 50 years ago, 45, 50 years ago, the, there were only very few lights in Peru, one tower, one square each. Qui a Peru Mart abbiamo il fiume che scorre, il fiume che scorre da sempre. Adesso ci sono tante luci, ma solo 40-50 anni fa c'erano pochissime luci. So at that time, night, at night, the old river, Ganga, the river is flowing. The river appears to be down, especially in New Moon Day. E l'intero fiume Ganga che scorre qui, appunto, di notte, soprattutto nelle notti, nelle notti senza luna, era un fiume completamente buio, sembrava un fiume buio. the bank of the river, suppose on the bank of the river there is one light, one street light. Immaginate sulle rive del fiume una luce di carri dritta. There is a street light on the bank, a big light, tall light, the bank of the river. So that light of the lamp, there is a lamp, the lamp, light of the lamp falls on the river. This thing I have seen everywhere, you can see a Ganga also. On the bank of the Ganga river, there, is, there are several lamp, lamps on there. That light falls on a, it creates a spot. In the river, the river, la luce crea uno spazio luccetto luminoso. In the river, on the river, there is a, a spot of light. This e light is a spot. C'è una macchia di luce. This light falls on the river, and uh, that creates a spot of light. So the that light belongs does not belong to the river. That light, belongs, al fiume. that light belongs to the land. Questa luce appartiene alla lampada. And the light of the lamp falls on the river. So e there la, la luce della lampada cade sul fiume. The, so the rest of the especially at dark the new moon day, the whole river is black dark. You can't know what is floating. Many things come floating. A piece of wood or paper, sometimes a dead animal, something comes floating on the river. You can't know what are things be floating on the river. But when they come to this spot, spot of light, then we can know. Just to be here, what happens now, we can't know. Quando il la notte buia non c'è luna, non possiamo sapere cosa sta, cosa sta trasportando il fiume, cosa galleggia sul fiume, può galleggiare dei tronchi, può galleggiare anche degli animali morti, dei pezzi di carta, è solo quando eh, passa sulla macchia di luce che si può vedere cosa trasporta. Il pezzo di legno è sulla luce, si vede, e sotto il fascio della luce si vede, ma se era un'altra parte non si vede. In the other part of dark part of the river, if a piece of wood is floating, you can't see. But when it comes to the spot of light, you can know. It is floating. The same way, this river is our mind. E allo stesso modo possiamo dire che il fiume è la nostra mente. This one is my mind. This is 
So the Bold River is like the mind is unconscious, just as the Bold River is dark. E la mente è inconscia esattamente come il fiume è scuro quando non c'è luce. The Atman is like a lamp. Atman is like a lamp. L'Atman è come la lampada. Just as the light of the Atman creates a spot of light on the river. E allo stesso modo questa luce dell'Atman crea un cerchio, una macchia di luce sul fiume. The same way, just as the lamp Light of the lamp creates a spot of light on the river. So also, the light of consciousness of the Atman falls on the mind and creates an area, an area of consciousness. Allo stesso modo, la luce dell'Atman ricade sulla mente e crea uno spazio della mente cosciente. So this is what is shown here. E dall'immagine che vediamo. The Atman's light is falling. Quando la luce dell'Atman ricade su quell'area della mente e la illumina. So this part, this area of the mind, which is where on which the Atman's light falls, that is what we call conscious mind. Ed è questa parte della mente sulla quale ricade la luce dell'Atman che noi chiamiamo mente conscia. Instead of calling the conscious mind, better to call it the conscious part of the mind. La chiamiamo mente conscia invece di chiamarla la parte conscia della mente. This was, this is indeed a very important and great discovery made in India more than at least 3,000 years ago. Ed è una scoperta molto importante fatta in India almeno the whole, of, the whole of Patanjali Yoga Sutra is based on this important discovery. E tutto il lavoro e tutta la spiegazione di Yoga Sutra di Patanjali è basato prevalentemente su questa scoperta. This the, is not merely you cannot know theoretically you have to observe your own mind, your own life. How your life in daily, day to day, daily life, how we spend our daily life, mostly drifting through the unconscious. We are rarely conscious of ourselves. E dobbiamo osservarci, mi faccio osservare cosa facciamo e come cosa stiamo trattando nella nostra mente, perché nella maggior parte dei casi, come abbiamo detto, stiamo vivendo, viviamo a livello della mente inconscia. So, if you want to Realize the Atman. We are now here. In the, we are drifting in the unconscious mind. Se vogliamo realizzare l'Atman, siamo a quel livello più basso di sotto dove ancora viviamo in livello della mente inconscia. We have to first catch hold of the conscious mind. Dobbiamo prima di tutto raggiungere il livello della mente inconscia. We have to understand first of all what is conscious mind. Dobbiamo capire prima di tutto che cos'è la mente conscia. We have to retain most of the time we are spending in the unconscious. So we rarely aware of the conscious mind, the light when in the river. Suppose you are looking downward, then you will see only the spot of light. Suppose a person is, uh, he can't look up, he is always looking downward that you will see in the river only this part of light. So first of all, in the same way, in our mind, our life at present is, we are like that. We see only this part of light in our mind. We don't see the source of light. The source of light, there is a lamp that we have to look up. In the same way, to see the option, we have to go still deeper. At present, we see only the, the part of light only. We don't see the lamp. You don't see the light, how the light is falling, you are not aware. Supponiamo che eh, una persona non possa guardare in alto, per riprendere l'esempio della lampada, eh, anche se siamo consapevoli de, ogni tanto della nostra parte conscia della mente, è come la persona che viaggia sulle rive del fiume e non potendo rivolgere lo sguardo verso l'alto, guarda solo verso il basso e si accorge solo della macchia di luce, ma non è consapevole della sorgente, cioè della lampada, perché non la può vedere. Perché 
riguarda il basso, allo stesso modo la mente dopo aver scoperto, aver, anche, aver avuto accesso alla parte conscia deve però andare oltre, guardare in alto e andare verso la sorgente della luce. So to understand, to relax the open, first we have to retain the conscious mind. So to hold on to the conscious mind. Quindi per andare oltre e realizzare l'anima bisogna prima di tutto soffermarci, agganciare la mente conscia. Quindi per portare il conscious mind, we have to remain in the present moment. Constantly, when you are in your conscious mind, we constantly are thinking about the future or the past. We are not in the a present moment, we don't think about the present. Nowadays, if you study your mind, you are most of the time, your mind is occupied with two things. One is the past, what you did in the past, what somebody told you, what happened in the past. Or, you are planning about the future, thinking about the future. We rarely think about our present moment, we are rarely to remain in the present time. Se osservate la vostra mente, si fate questo studio sulla mente, vi renderete conto che nella maggior parte del tempo, nella maggior parte del ca dei casi, la mente è occupata a indagare o sul passato, su quello che è successo, a ricordare quello che è successo, o a proiettarsi sul futuro. Raramente si è presenti nel momento attuale, quindi la presenza del, del momento stesso. So, to go down to the present moment, you have to go down to the the conscious mind, that spot of light in our mind. Vivere anche per vivere il momento presente bisogna risalire a questa macchia di luce nella mente, quindi la mente conscia. This is done through meditation. E questo avviene con la meditazione. The main purpose of meditation is, first of all, to understand the conscious mind, what is conscious mind, to remain conscious. When you meditate, you remain conscious. Il primo scopo e lo scopo principale della meditazione è di arrivare proprio a sviluppare questa mente conscia. In fact, you can understand the consciousness and conscious only when you meditate. E in realtà potete capire veramente il concetto di conscio e inconscio soltanto quando meditate. When you meditate, suppose you want to meditate on an image, then you remain, you can't concentrate on it. One minute, two minutes, immediately another thought will come. So then only we realize that we are forgetting constantly. We are not able to retain, to hold on to the conscious mind, the present moment. Meditation is the technique by which you, first of all, you become aware of consciousness. Secondly, you are able to retain. Meditation is an attempt to we can hold on to the conscious part of the mind instead of moving and drifting through the unconscious. We hold on to the conscious mind. That is, meditation means to hold on to the conscious mind. That means to fix the mind in the present moment. La meditazione consiste proprio nel fissare la mente nel momento presente ed è proprio attraverso la meditazione che ci si rende conto della nostra incapacità di sostenere a lungo eh, e di rimanere a lungo sulla parte conscia della mente. I pensieri eh, si accavallano, si affollano l'uno dopo l'altro e questo ci fa capire quante cose poi dimentichiamo perché appena un pensiero arriva l'altro scompare e, e, e quanto quindi eh, viene confermata la teoria che ci spiegava prima del, del fatto di vivere la maggior parte del nostro tempo nella parte inconscia della mente. Quindi la meditazione è proprio quel processo che ha due livelli. Uno è quello di scoprire, di osservare la mente conscia e l'altro anche di essere in grado di sostenerlo per qualche tempo, di mantenerlo. So that is the most important point to understand two things. One is the difference between conscious mind and unconscious mind. Ci sono due punti da ritenere, il primo è la differenza tra mente conscia e mente inconscia. Conscious and unconscious mind according to Western psychology, but in Indian view is the whole mind is unconscious. Consciousness belongs to 
Pollution ultimately which is different. E But secondo il pensiero indiano, appunto, la coscienza ha una visione diversa da quella occidentale, appartiene all'atma. Then later the ultimate force of the mind was that so anxious mind according to Indian and Patanjali's view is not a mind, a part of the mind, a particular area of the mind where the, 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 the later the ultimate is falls there. E secondo il pensiero di Patanjali, la mente è inconscia, ma non totalmente, e quelle aree che sono illuminate dalla luce dell'atma diventano consce. That area where this light of the ultimate falls, that conscious, that is what is known as buddhi, buddhi. E quest'area dove cade la luce dell'atma e rende la mente conscia, quest'area quest viene chiamata Buddhi. This is known as the Buddhi. Buddhi is that part of the mind where the light of the movement falls. E a Gesù è proprio quel punto della mente dove cade il fascio di luce dell'anima. That part of the mind which is conscious, that is called Buddhi. E quella parte della mente che è conscia, questa è The rest of the mind it is all known as either manas or chitta, this unconscious mind. La mente invece inconscia è conosciuta come manas o chitta. So buddhi is the, <coughs> buddhi is not a, is that part of the mind where The, the light of the Atman form, that is where we become conscious. When we become conscious, then we understand ourselves as I. Then we say I. Then not only we become aware of our I. Most of the time, we are not aware of your I. You work, you go on working, they, but you are not aware that you are doing it. I am doing it. When the conscious mind means you become I, I, I awareness of I comes. E il Buddhi, sottolinea un'altra un definizione più precisa, non è soltanto quella parte di mente dove cade la luce dell'alma e quindi diventa conscia, ma anche quella parte della mente che è capace di rivelare la presenza dell'io, cioè di, di sapere quello che ognuno sta facendo, cioè che dire io sto facendo, io sto compiendo questa azione. So, in meditation, when you meditate, the first condition of meditation is must be aware of I. E la prima condizione della meditazione, quindi, è quella di essere consapevoli della presenza degli I am meditating, that I have awareness is there, then not the meditation is possible. Sto meditando, la coscienza è presente, e quindi solo allora può chiamarsi meditazione. If we do the meditation, probably tomorrow, we will have tomorrow's class. But today, this This only, I told you two things, two aspects of mind. Stop here today, we are studying. Yesterday we asked two questions. What is consciousness and what is knowledge? So today our discussion is the structure of the mind. What is the nature of the mind? What is the structure of the mind? Nella meditazione parleremo domani. Abbiamo un programma progressivo. Abbiamo prima discusso di che cos'è la coscienza oggi parliamo della struttura della mente e della mente. The structure of mind, it will, there are two, two dimensions and two aspects of the mind. One is the conscious and the, and the unconscious dimension of the mind. That is one aspect of the mind. Uno degli aspetti della mente, ce ne sono due, è quello della dimensione conscia della mente. This topic you will continue tomorrow when you study meditation. Questo argomento lo continueremo anche domani parlando della meditazione.